No vídeo, nós mostramos o protótipo da maquininha de corte. Hoje nós vamos ensinar como que faz. E hoje esse vídeo tem a participação especial do meu esposo, que vai mostrar para vocês como vocês podem fazer uma maquininha para quebrar o galho, tá bom? É com você. Bom, para começar, é, já tenho meio que pronto com madeira, com um pedaço de retalho de madeira um pedaço de resistência de chuveiro eu adicionei também tudo com reciclagem fio um fio meio grosso usei a ponteira de um uma maquininha de cortar que, que deu problema, que queimou eu usei aqui nesta esta peça que eu montei bom vamos lá vamos. eu usei uma fonte ATX de computador computador velho tá já deixei aqui meio que engatilhado você vai cortar o um fio preto dois fio preto um laranja e um verde da fonte ATX um preto e um verde você vai emendar que vai ser o que liga só tem um verde só nesse maranhado de fio só tem um verde só tem um verde liga junto os dois que é o que vai dar o contato você pode ir para mais para frente e podemos fazer um vídeo colocando uma chavinha que liga, que seria no caso esses dois fios aqui. Este fio laranja é, seria 3 volts. Você pode usar com um fio vermelho também, seria 5 volts. Só que dependendo da, da maquininha, o comprimento que você usar da resistência ele vai aquecer muito ou vai ficar mais fraco como vamos usar agora aqui primeiro o de 3 volts pegamos aqui ligamos o terra E o positivo, 3 volts. Lembre, lembre de isolar bem, tá? Para não ter um, um contato, um curto. Para não ter nenhum problema. Explica para o pessoal esse fio aqui que você usou. Como que você colocou esse fio aqui, ó, para chegar? Porque aqui eles, eles têm as mesmas cores. Como que a gente pode sim, identificar? Sim, são dois fios. São dois fios. São dois fios iguais. Dois fios. Ele vem aqui, ó. Só não tá de... É, é, são não dois sei fios. se dá para vocês verem direitinho, ó. Esse fio aqui encaixou aqui dentro, ó, para dar o contato... Para aquecer aqui, ó, certo? E aí depois vocês vai um em cima, outro embaixo. São dois. Eles vão sair aqui e esses dois, cada um será ligado aqui na voltagem correspondente. Positivo. Vamos unir aqui o terra. Da fonte ATX. Eu deixei meio, meio que pronto. Já cortado os fios como eu passei de referência. 
o fio verde, dois pretos e o laranja, que é 3 volts. Já conectados todos os fios. Eu só vou mostrar aqui para vocês saindo da fonte, tá? É porque é um emaranhado de fio e você pode ficar na dúvida qual fio que eu vou cortar. Não importa aqui, ó. Aqui só vai ter um fio verde. Tá vendo? Só um fio verde. O preto, você pode tirar um. Não qualquer importa um. Qualquer. qualquer um. Isso. Um preto. Tira daqui, ó. Saindo da fonte. Um fio preto e um outro laranja. laranja. Tá? Isso. Porque tem um emaranhado de fio, você pode falar, nossa, quanta fiarada, o que eu vou fazer? Mas vem por aqui, ó, e separa. Só não corta muito rente, porque vai ficar complicado depois, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês o fundo aqui do, da fonte. Fonte de computador, ó. Tem uns que já vem com o botão liga-desliga, esse não tem. Aqui está o nosso protótipo funcionando. Ligando na tomada, porque não tem liga-desliga... Já vai funcionar automaticamente se você põe na tomada. Lembrando que esse, essa voltagem que foi ligada, ela esquenta razoável. Se você quiser mais quente, você vai precisar colocar no outro fio. Que cor que é o fio? É o fio... Lá, vermelho. O fio vermelho, ele esquenta muito mais. Que é o... é positivo também. Ó que legal, dá pra cortar bem, tá vendo? Mas se você quiser mais quente, você liga o... ao invés de ligar o laranja, você liga o vermelho. Esse fio aqui, ó, ele fica vermelhinho. Ó que maravilha. Ó... Já... Se atender sua já necessidade, aqueceu, você fica. Já aqueceu, Olha que maravilha. Pergunta quanto que a gente gastou para fazer isso. Tudo reciclado. Computador velho. Tá. Aproveitamento da, da maquininha que deu problema. É, o próximo vídeo a gente pode ligar um botão de liga e desliga, que seria naquele fio verde e preto. É isso aí, pessoal. Tá feita a maquininha de corte. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado. E é aquele negócio. Use o que tem. Se você não pode comprar uma maquininha dessa, que... É ideal, é o adequado, né? A gente sempre recomenda tudo fechado, lacrado, bonitinho. Mas, se você não tem condições de investir nesse momento numa maquininha de corte, usa as ferramentas que você tem. É, essa fonte aqui mesmo, ó, se falar assim, ah, eu não tenho em casa, vai numa assistência técnica que ele sempre tem, é bem baratinho isso aqui, ó. Tem de sobra, porque o pessoal tá desfazendo todos os computadores, né? Você encontra essa fonte bem baratinho e pode fazer a sua maquininha em casa e ela vai quebrar o galho. Esse aqui é um fio de resistência de chuveiro. A maioria tem, queimada mesmo. Você aproveita e pode ter a sua maquininha em casa e cortar, selar suas fitas tranquilamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.